等一下，李昌普，鞭子的滋味不好受吧？小鬼子，有种你就杀了我！哎，我没那么傻，我要把你慢慢留着。折磨你，张队长，嗨，你也来解解闷。就是因为这个男人，让吴喜春把你给休了的。是。哎，来来来来。<笑>李长鹏啊，李长鹏，这想不到你你也有今天。张小绿，使点劲儿，怎么跟挠痒痒似的啊？我没劲儿，好，没劲儿，没劲儿，没劲儿，没劲儿，使劲儿，对娘的，真不是个男人！我我让你嘴硬，我让你嘴硬，我让你嘴硬，没劲儿，没劲儿，没劲儿，没劲儿，没劲儿。兄弟，啊，你带几个人在这里守着，好，其他人跟我走，注意后面，快哈，一个都不能放过，快。
许春，许春，我在这儿呢。小李子，小李子，小李子，小李子，你怎么样？你没事吧？许春，我没事。许春，我对不住你，我把狗蛋弄丢了。少说没用的，回头再找你算账。我先把你放出来，让开。怎么开不了？什么锁呀？这是。喜顺，这锁你是打不开的，赶紧走吧。不行，我一定要把你救出去。喜顺怎么还不出来啊？听到枪声，他们会马上过来的。到时候你们谁也躲不了。怕什么？大不了我跟他们拼了。你这个臭婆娘，你怎么不听人劝呢？郑小驴，你个烂饭桶！这一回知道我郑小驴在。厉害了吧？我告诉你，老子才是真英雄，真爷们！这小驴，就是个怂货，你出来收拾你！
！兄弟们，追！上来，追！快快快！
没事吧，李兄弟，你受苦了。啊，许春，我没什么事儿，你去照顾其他兄弟吧。你放心吧，其他兄弟有季毛和阿飞照顾，你就别操心了。长风哥，我来给你擦点药。啊，也是，擦点药好得快，擦点药好得快。嗯。哎，来衣服给我。哎，长风哥，你忍着点啊。长风哥，可能会有点疼，你要忍着点儿。于飞，我真对不住你，没能照顾好你，也对不起卢县长。长风哥，你别再说了。其实我也没有想到，我还能活着回来。卢小姐，都说大难不死，必有后福。这一次，也是托你的福气，相信好运以后会越来越多的。蒜头，承蒙你贵言。长鹏哥，我们以后不要再分开了。你去哪儿，我就去哪儿。呃，我去找盆水。给你洗洗脚。哎，喜春，真对不起，我没能把狗蛋照顾好，让张小驴给拐跑了。你要打要骂，尽管。别说了，要是打骂管用
，我还拿枪打什么仗啊？惜春，长门哥也不是有意的，你就别怪他了。要不是能让你回来见到狗蛋，他也不会去县城险些送命。是啊，这次营长也是为了狗蛋，他才步入虎穴。以营长的性格，他是不会这样贸然行动的。行了，别说了。我知道，我都知道。我就是生气，气那郑小驴。没想到啊，他是个当狗汉奸的料。小李子，你是活腻歪了是吗？你这样闯进县城，万一有个三长两短，你死了，我可怎么办？谢春，你放心好了，等我的伤好了，我马上把狗蛋给揪出来。哎，啊，这意思是，李营长要是死了，喜春司令就不活了。哎呀，死什么死？你不说话，没人把你当哑巴。行了行了，时间不早了。都都散了吧，我去打水去。哎哎，兄弟们，咱们先回去吧，让卢小姐在这照顾他。走吧。爹，好久没有和你说过话了。女儿好想你，最近有很多烦心事。再不喝酒，我可真要憋坏了。来，你也喝点啊。郑小驴，他投靠了日本人，当了汉奸。我已经把他休了。我相信，要是爹还活着，你肯定也会让我给他休了。他还把狗蛋给抢走了。小李子为了帮我抢回狗蛋，差点连性命都搭进去。他这个人啊，就是这样，连自己的死活都不顾。爹，小李子那个小情人卢宇飞回来了。来，把这件衣服换上。我自己来吧，宇飞。哎呀，还是我来吧。啊。嗯。宇飞。嗯。对不起。哎，长鹏哥，不要自责。我现在不是活得好好的吗，长鹏哥？你知道吗？当时小鬼子把我背到悬崖的时候，我在跳崖的那一瞬间，我最放不下的是你。我告诉自己，我千万不能死。
了一黑。没事儿，长鹏哥，你知道我最害怕的是什么吗？就是我想和你在一起，却再也不能在一起。我们明明离得这么近，却让我感觉好遥远。傻丫头，不要胡思乱想了，一切都会过去的。嗯，我以后再也不要失去你了，长鹏哥。你还记得我们之前的约定吗？记得。等战争结束以后，我们去一个远离硝烟的地方，过着我们两个人的生活。好，等打完仗，化茧为篱，耕读山野，让大家都过上好日子。嗯。按理说。我看到他们两个团聚，应该高兴才对。我也不知道怎么了，看到他们两个在一块儿吧，这心里面就跟装了一块石头似的长鹏哥，你醒了。于飞，你一晚上都在这儿。我们分开时间太长了，我想多陪你一会儿，让你醒来睁开眼，第一眼就能见到我。你把早饭都做好了。啊，一定是喜春来过了，看到我们睡着了，不好意思打扰我们。来，慢点啊！没想到惜春大大咧咧的，对你还是很关照的。呦呦呦，这大清早的就在这喝上了。谁规定大清早不能喝酒啊？来，你也来一口。我可不喝，我可没烦心事。狗屁心事，不喝拉倒。哎，你说李昌鹏那小情人是你自作主张带回来的，现在心里不舒服了。你说什么呢？啊，这李昌鹏跟卢宇飞卿卿我我关我屁事啊？我可没说是卢宇飞，你自己说的。哎，哎，什么呢？别别别打了。西川，你要是真心喜欢李昌鹏的话，我觉得还是有机会的。你说什么呢？谁喜欢李昌鹏？你懂个屁呀、啊！再说了，我那是把李昌鹏当兄弟，喜欢喜欢，你懂什么是喜欢吗？我当然知道了。行，那你说说看。喜欢一个人，就是当你见不到他的时候，你会想他；你见到他和他说话的时候呢，你心跳会加速。你还会吃不下饭、睡不着觉呢？哦，没有的事。哎，你别害臊了，你现在已经是一个人了，男未婚，女未嫁，你有自己的权利跟自由去追求幸福。哎，我说蒜头，你哪来一套歪门邪理啊？啊，你有本事搞定我们的小韩同志再说吧。啊，我。哎呀，你别岔开话题。再说了。这个李昌鹏是个国民党，这目前啊，你们不太合适。这兵荒马乱的，还是先打小鬼子吧。哪有功夫想这些儿女情长的？是啊，小鬼子还没赶出去，就不能想别的。咱先杀小鬼子再说。嗯，行了，我先帮指导员给咱们游击队招兵买马去了。我看你啊，还是好好想想吧。我走了。总想见到他
，跟他在一起的时候，时间过得特别快，心里跟抹了蜜似的，吃不下，睡不着。不行不行不行，这绝对不行，这怎么可能呢？这李尚鹏跟卢宇飞才是般配的一对，我不能瞎掺和。对对对，我得打小鬼子去。哎，乡亲们，哎，乡亲们，都过来！现在日本小鬼子侵占了咱们的家，杀害咱们的亲人，还掠夺咱们的粮食，咱们一定要团结起来，为咱们的亲人们报仇。把他们都赶出去！对，赶出去！赶出去！都赶出去！出去在这儿啊，我跟大家说清楚，这打仗流血在所难免，咱们不能再眼睁睁的看着这帮、这帮日本小鬼子对咱们进行烧杀抢掠了。这位姑娘说的对呀、啊，乡亲们，咱们再也不能眼睁睁看着小鬼子欺负咱们了。姑娘，打鬼子算我一个。大爷，您的心意我理解。可是您看，您都这么大岁数了，姑娘，我闺女嫁到应月村，不久，小鬼子就进村，把她给生生的糟蹋了，我女婿一家也全被小鬼子杀光了，我要为我闺女报仇啊！我闺女也被小鬼子杀了，我报名。好，大家伙好样的，这样，咱们要报名的。都到这边来登记吧。哎，好，快点，快点啊！我们有钱，让小鬼子给杀了。咱们来，说个对呀，咱要想过上好日子，还是得先把小鬼子杀了。先杀报名，杀报名，我要报名，报名，报名。长鹏哥，你真是不听话，伤还没好，不能多走动的。哎，这点小伤算什么？再说了，多动动有利于恢复。真拿你没办法，那我扶着你，我们慢慢走，慢点。好想就这样跟您一直走下去，慢慢变老。雨飞，我们我，李营长，你的伤没事了吧？没事没事没事了，完事。长鹏哥在家待不住，所以我只好出来陪陪他。伤那么重就不要出来了，雨飞，你得看好他。放心吧，我会的，以后我会一直陪在他身边的。嗯，我有新兵。我去看一下啊，你们聊。哎，张鹏哥，来。哎呀，玉飞。兄弟们，经过这段时间的训练，你们的技能有所提高，但是体能还有所欠缺。啊，接下来啊。我们要加强技能方面的锻炼，呃，由王迅来领导你们啊！立正，向右转，跑步走。铁龙兄弟，你看我这游击队啊，总算是拉起来了。这次啊，多亏了你们黑龙山的好汉们。你看你又跟我客气了，哎，举手之劳而已。记得请我喝酒啊！那当然，咱们一起喝酒，一起打鬼子，以后有福同享，有难同当。哎，拉出去训练了啊！嗯。还有，回头啊，我帮你寻个老婆，生一窝小土匪。<笑>好，生一窝小土匪。<笑>就这么说定了啊！哎，小李子，哎，你来的正好，来的正好，你看到我那些新兵蛋子了吗？这一个个的可都是好苗子，看见了。这些新兵啊，虽然说队伍是壮大了，但是呢，得抓紧训练。哎，宇飞，嗯，前段时间你经验增长了不少，这训练队伍的任务就交给你了。嗯，放心吧，长鹏哥，我已经制定了一个新的计划，马上就可以开始训练。好。哎，宇飞，嗯，我封你为游击队的总指挥，我这些新兵蛋子就交给你了。
。放心吧，喜春。我看啊，这不出两个月，我这些新兵啊就能成为精英了，说不定啊，比你们国民党的精英还精英呢。你可别高兴得太早，这帮都是农民，除了种地，别说拿枪打鬼子了，说不定连杀猪都不敢呢。哎，你怎么说话呢？杀猪怎么了？啊，你个大千金小姐，瞧不起我们乡下人是不是？我们不杀猪，你哪来的猪肉吃啊？喜春，我们面对的是灭绝人性的小日本，没有一年半载的操练，上战场岂不成炮灰？用不了那么久，我才用了两个月，就把游击队纵队司令部的那些本事都学会了。我相信，在老娘的英明指挥下，我那些兵也能速成。对你，那是拔苗助长。什么拔苗拔草的，能打小鬼子那就是好汉，小鬼子可没那么多时间给你磨。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀。哎呀哎呀，铁龙兄弟，你说我这脑袋怎么这么疼了啊？李兄弟啊，哎，这女人和女人吵架得五本这样子。啊、哎，你福气好，我铁龙就是打光棍，也绝不三妻四妾。哎，哎，这臭姑父，谁三妻四妾呢？哎，得了，我还是看他们训练去了啊。哎，哎，不过喜春啊，话又说回来了。宇飞说的是对的，这些新兵再不抓紧训练的话，上战场肯定是吃亏的。那你那你说，需要多长时间才能把我那些兵训练出个样子来？最基本的训练，少说也得半年。半年啊，半年那就给山本的狗日的腾足了时间，说不定他又想出更毒的阴招来对付咱们呢。就算我压缩训练方式，短时间他也消化不了啊。那算了，那你教不了，老娘我自己教。吴喜春。你教和我教能相提并论吗？那怎么不能相提并论啊？你，呃、哎哎，我我我我这脑袋又疼了，哎呀，哎，哎，这样行不行？呃，既然你们两个意见无法统一呢，我来出个主意，你们两个分开来教，行不行？分开来教？对呀、啊，白天你教，晚上你教，怎么样？啊，行，行、啊、行，就这么定了，怎么样？兄弟们，今天啊，我教你们点真格的，那是上战场才能学到的本事。什么本事啊？这小鬼子的枪炮，咱比不上。不过呢，还有两样东西，咱也比不过。你们知道不？狗日的小鬼子枪法比我们好。我听说他们还上刺刀。嗯，小鬼子枪法跟刺刀呢，也比咱们厉害。以往呀，咱们也没少吃他们的亏。姐，那你是要教我们枪法跟突刺吗？这枪法呢，我是教不了你们。这枪法得靠真枪实弹给喂出来的。不过这刺刀，咱们可以好好练练。只要练好了，上了战场，放倒三五个小鬼子不在话下。来，二胖，出来示范。是，都看好了啊。来，我可真打了啊。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎，不行了，不行了！啊！好，好，好，好，好，好，好，厉害呀！好，好，真厉害，漂亮！哎，起来吧。哎，启春，你这动作也太快了。是啊，我这还没准备好呢。等你准备好、哎、上战场，哪有那么多的时间给你准备啊？啊，再来！啊，还来啊？这不是拿我当小日本打吗？现在多流汗，以后少流血，知道不？啊，这一遍我慢一点，大家都看仔细了啊！快，来！啊！哎、啊、呀！对、啊、呀！怎么样？哎呀！好，好，好，特别厉害。在战场上，射击是非常关键的，因为枪比较沉，所以手臂力量的训练是射击前的重要环节。因此，手臂力量的训练是非常重要的。你们只有练好了臂力，才能有足够的稳定性，枪法才能百发百中
，姿势站稳了，对准射击目标，你，今天谁要是敢动一下，操场上给我跑十圈。站稳，对准射击目标。你，站好了，站好真不是，石岩怎么样了？山本君，石岩十分顺利。不过，我需要一个新的儿童活体，我要看一看，中国孩子在不知情的情况下，注入我的世纪，他的反应和起效会有多长时间？嗯，你要什么样的跟我说？中国最多的就是人了。这个中国儿童，我要亲自去挑选。我想，这个实验成功之后，就可以把这些事迹投入到中国的水源当中了。中国的男人们接触了这些事迹之后，身体器官会迅速衰竭，迅速的老化，而女人则会丧失生育能力，所以孩子则永远都长不大。<笑>到那时，中国这个民族就彻底的从地图上消失了。哟西，好了，有了这些奇特的药剂，我们很快就能把中国打败，结束帝国的生长。小陈博士，我们很快就能回家看烟火了。大哥，我们这多长时间没摸枪了？训练什么时候能结束啊？是啊，姐跟那卢宇飞白天晚上的轮番来，我都快受不了了。这两个女人干什么事都比着来，再这么下去，别说打鬼子了，这走路腿都软了。嗯。哎，王轩，赶紧让你们营长把卢宇飞给娶回家去。不不，两个一块儿，两个娘们成天指手画脚的，弄得我这胳膊，嗯，都抬不起来了。营长的终身大事，我可做不了主。哎，哎，哦哦，你这一个个的干什么呢？干什么呢？哎呀，姐，求你了，歇几天吧！再这么下去，小鬼子没死，我们先陪阎王爷玩骰子去了。就就是就是啊！你们这训练也太狠了吧！是啊，这比种田还累呢。哎，我说你们才训练几天呀、啊？啊，你们就叫苦连天的？我看你们一个个就是缺练。哼，我们黑龙山的人从来没练过，哪个不是神枪爽？打鬼子哪个是从货呀？天天这么练，有什么意思？哎。本来就是嘛，小春兄弟，你着急练兵的心情我能理解，但是弟兄们已经反映了，你就降低点训练强度吧。兄弟们，你们现在已经加入了游击队，等的就是上战场杀鬼子多一些。咱们这儿不分日夜的加紧训练，不就是为了在战场上多杀鬼子吗？
，等到了那一天，你们就知道，咱们的训练是多么的重要了。可能连你们自己都不知道，到时候啊，你们都变成杀鬼子的好手了。哎，我在这纵队司令部啊，学习了两个月，已经把他们的本领全部学会了。我现在啊，就把我的本领全交给你们，等你们学好了，就跟我一样厉害了。姐。既然你都那么厉害了，那还要那卢宇飞干什么呀？他教的基本上都派不上用场。嗯，哎，你以为这是比武招亲呢？卢宇飞那教你们的是基本功，跟我这实战本事相结合，才能提高战斗力，才能更有效的打击小鬼子，懂不懂？嗯，说了你们也不懂，赶紧的，起来，起来训练，来，起来，起来，起来。赶紧训练去，去走吧，走吧，走吧。这是一个个的，赶紧的。去。太野火了。雷计划已经到了最关键的时候，接下来一定要严加防范。哎，属下将党不辱使命。我同志，雷计划一旦成功，你就等着收拾这些吧。哎，这将是作为军人至高无上的。荣耀。只是，我们还有一个障碍。大佐，你是指游击队吗？游击队太狡猾，他们的存在对 A 计划始终是个隐患。大佐，游击队变得很强大了。从上一次仗来看，他们的兵力几乎与我们不相上下。在元素遥遥出城之前，必须将他们彻底铲除。等军事物资一到，就马上投入战斗。哎，我的军，你在城内要做好盘查工作，那个桌上不能掉以轻心。哎哈哈哈哈哈！你是谁呀？我不认识你。哟西，我是给你吃糖果的人。哈哈，喜欢吃糖吗？喜欢。啊！想吃吗？嗯。我知道有个地方有很多这样的糖果。你如果想吃的话，我可以带你去。好，但是你不可以告诉别人。嗯，你的明白。嗯，好。啊，真聪明。哈哈哈哈哈走吧。哎，喜春，干嘛去啊？啊，我去看看新兵练的怎么样了。啊，我跟你一块儿去。啊，你不用去，我自己去就行了。哎，喜春，你这两天怎么回事啊？怎么老躲着我呀、啊？哎呀，什么话呀？我躲你干什么呀？我又没欠你钱。其实吧，我这两天有句话一直憋着。想跟你说，有什么话你就说，我听着呢。呃，其实我我，营长，怎么了？王家山有枪声。啊！你说你们俩在干什么呀？啊！是是是，那个孩子都扛不住，找去啊！现在去找，赶紧找，快去啊！哎，小心，小心，别着急啊！我就离开一会儿，你。
哥哥告诉你们俩啊，狗蛋要是今天找不着，我看我怎么收拾你们俩。行行行，是是是，就快。狗蛋，哎呀，哎呀，狗蛋，你去去哪儿了？嗯，我去街上玩了。哎呦，你都把爹急急死了都，以后不不许乱跑了啊！嗯，好，哎，回来就好，回去吧，我回家，来，咱走走。你小子，你干嘛乱跑了啊？干嘛？马上追上来了。营长，没想到能活着见到你啊！小李子，鬼子全干掉了，咱们走吧。走，回去再说。哎，走。小心点儿。小男儿。
紧着点啊，没事，留着点啊。不是让你保护陈军长撤离吗？怎么会弄成这样？哎，别提了，营长，我们把陈军长送上飞机，就回来找你们。可国军里面，大多是像曹胜那样贪生怕死的混蛋。你说什么？曹团长？怎么回事？这姓曹的就是一孙子。浙东战场那一战呢？他们明知敌人兵力是咱们的数倍。却只顾着他自己跟那些权贵逃命，骗着我和兄弟们上前线，掩护他们撤退，当炮灰。他们都逃到重庆去了，根本就不管我们的死活。我们一路撤退，被小鬼子追着打，才到了这一带。这个王八蛋贪生怕死，可是这是关系到国家命运、生死存亡的大事，他怎么能扔下属下自己逃走了呢？营长，你还不知道吗？当初你们守巴山县城的时候，他之所以不派兵来增援，不是他兵力不够，他其实早就做好了打算，让你们死守，弃卒保帅呢。我们一百多人抵抗日军一千多人，他们却在后方逍遥快活，真他娘的不是人！兄弟们，你们都受苦了。这样，你们就在这里安心养伤。咱们游击队呀、啊，虽然是穷是穷了点儿，可是，咱们是共产党领导下的，是真心打鬼子的队伍。谢谢武队长，谢谢救命之恩呐、啊。谢什么呀？你们个个都是打鬼子的英雄好汉，我吴喜春佩服。咱们跟小鬼子有深仇，这仇啊一定得报。国民党的高官不拿你们的命当回事儿，我吴喜春，把你们看作是兄弟。你们要是看得起我呀，就留在这儿，咱们一起打鬼子，跟你们营长一样，留下来跟我们一起打鬼子，怎么样？营长留下来，一起打鬼子。兄弟们，咱们又可以跟营长在一块儿了。怎么了？有心事啊？消灭了山本，你还想不想回你的大部队啊？知道我为什么一直没有离开这里吗？舍不得我呗。是，美的你。<笑>我开玩笑的。你当初留下来啊，是为自己没守住巴山县城，不甘心，还想夺回来，也为你的国民党。争取撤退的时间，保存实力，对吧？一开始是，可是后来我发觉，我在这儿的时间待得越长，就越离不开这里，因为这里有人情味儿。而他们那边呢，金钱和美女才是升官发财的通行证。我们将士在前方浴血奋战，而他们呢，在后方却是纸醉金迷。国民党那样的队伍，早晚会被那些蛀虫给蛀空的。小李子，你的那些兄弟都已经加入我的游击队了。这样，我就把我司令的宝座让给你。啊，哼，司令就免了吧，你还是留着自己当吧。我呢，只要能抗日打鬼子，干什么都可以。那这么说，你同意了？嗯。<笑>太好了，小李子哎哎哎哎。哎，我跟你说，咱们两个呀，啊、那叫双剑合璧。打小鬼子，让他们见鬼去吧！<笑>哎，你不当这个司令，那我封你为游击队的大元帅怎么样？<笑>
。什么大元帅，《三国》《水浒》听多了吧你？<笑>哎，啊，宇飞，铁龙兄弟，啊、宇飞你回来了。铁龙，嗯，啊，长门哥，听说你以前的部下也来到武家村了。那些兄弟怎么样？都带着伤，但是不碍事儿。啊，我宣布一下。呃，小李子已经正式加入我们游击队了，还有国民党那几个兄弟也正式加进来了。<笑>现在呀、啊，我是如虎添翼呀、啊，要是再把马燕给收服回来，那咱就可以跟山门好好干一场了。到时候，也可以把我的狗蛋带回来了。许顺兄弟，招马燕入伙的事儿就交给我吧，我亲自去趟凤凰寨。这太好了，这不愧是我的兄弟啊！哎，到时候，你要是能把他给我收服了。那我给你杀猪宰羊，给你庆祝。放心吧，他要是不来，我就赖在他那儿不走了。<笑>要的就是你这句话。<笑>哎，你去啊，带上几只鸡，再带上几坛好酒。上次人家送了咱枪火，咱也不能空着手去，是吧？你这怎么弄得跟下聘礼似的？<笑>到时候你娶老婆，你这聘礼啊，兄弟给你办。真的？那可不是吗？走，<笑>好。哎，这聘礼的事儿。根本不用愁，放心吧。长门哥，我们走吧。